un escolopendra gigante. Pero gigante de verdad. Calculo que serían de 7 a 9 metros, con una armadura dorsal, cabeza y patas blindadas. Todo parecía ser que estaba coronado por un lomo que terminaba en unas bolitas de líquido que eran de color rojo. Mi nombre no puedo revelarlo, porque esta información que podría revelaros ahora pondría en peligro a mi familia y a mí. Aún así podéis llamarme John, John Doe, un nombre que usaré para narrar esta historia. Pertenecía a un grupo de élite de la Armada de los Estados Unidos, denominada Death Grow, o SEAL Team 6, como se le conoce anteriormente. Un equipo de los mejores SEALs de la Armada, especialistas en múltiples áreas, armas, explosivos, comunicaciones, infiltraciones, etc. Muchas de estas cosas forman parte de nuestro entrenamiento, obviamente sin daros detalles de más. Un día fuimos llamados a servicio especial por una situación atípica en un país de Asia. Esta misión, como todas las de Dev Grow, era altamente confidencial. A partir de esto, permítame que les relate mi experiencia y por qué decidí contar mi historia y ponerme en este peligro. La barbacoa de ese domingo estaba siendo excelente, demasiado buena realmente para ser verdad. Mike, Peter, Sean y Paul, compañeros de armas y quienes formaban parte de la hermandad del Shral Team, que es como lo llamábamos coloquialmente entre nosotros, estaban cada uno con sus labores, bebidas, ensaladas, leña y obviamente lo más importante, asando la carne. Como siempre, Paul atendía a las esposas de todos y los chicos correteaban de aquí por allá en el césped de la casa. «Mike, pásame por favor una cerveza», expresé mi amigo con un tono jovial y jocoso, dándole a entender que en ese momento era el mejor mesero de la ciudad. «Dame un segundo para que sirva unos tragos a Paul y les dé a las mujeres lo que quieren, John. Si no, tendremos otro soldado caído en batalla». <ríe> «En algunos campos de batalla hay más dificultades que en otros», le respondí con la misma broma. Y después de esa pequeña broma, mi mundo se derrumbó. Los móviles empezaron a sonar con una mensajería de texto al unísono. Mismo mensaje, mismo remitente. Inocente de mí, no sabía que ese iba a ser el último momento que iba a ver a mi familia en mucho, mucho tiempo. El texto decía así. Task Force Blue, repórtense inmediatamente a base de operaciones Virginia Beach. Nivel de alerta 5. Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Después de leer el mensaje, prácticamente al unísono, la siguiente reacción fue la de vernos al rostro de los unos a los otros al mismo tiempo. Decirle a mis amigos, ni más ni menos, nivel 5 chicos, qué ganas de aguar una fiesta tienen estos de arriba. Acción que las señoras reconocieron al instante al vernos mirar al móvil con ese semblante. Ellas ya estaban preparadas para espanto y sabiendo lo que significaron se acercaron cada una a sus parejas y nos dieron un beso, deseándonos buena suerte, encargándose ellas ya de la barbacoa como si fuese una carrera de relevo a la cual ya estaban más que acostumbradas. Alejandra se me acercó y me comentó al oído, ¡qué puntería, ¿no?, Tan bien que iba el día y se habría puesto muchísimo mejor en la noche. Esa picardía que acentuó mi pareja hizo que el malestar por ser llamado por mis impertinentes jefes me pesase aún más. Aunque también teníamos que ser honestos. Era seria la naturaleza de la llamada y el nivel de amenaza y sabíamos que los únicos que estábamos a esa altura éramos nosotros. Ese comentario no ayuda en nada, amor. <risa> Pero no te preocupes, retomaremos ese asunto al regresar, te lo aseguro. Luego la despedí cálidamente con un beso y nos fuimos. Entramos más tarde en la sala de guerra o la sala del póker, como la llamamos cálidamente entre nosotros, por estar siempre todos con cara de jugadores. 
serias y ocultando las intenciones. El admirante Edwards nos recibió y pasó directamente los datos de la misión sin ningún pelo en la lengua. Buenos días, caballeros. Lamento haber dañado su fin de semana, pero esta misión amerita su presencia. Los satélites espías han detectado una irregularidad en la selva de Burma, cerca de la frontera de Tailandia y Laos, casi en la ribera del río Mekong. Parecía ser una perturbación en el propio espacio-tiempo. Son palabras a las cuales no estoy adecuado, pero es lo que me han dicho que os comente. Esto fue confirmado por los satélites climatológicos, por lo cual es necesario un reconocimiento in situ en el área. En esta misión serán acompañados y apoyados por otros cuatro operadores de la SAS, británicas, y dos científicos del gobierno que se encargarán de analizar la anomalía. ¿Alguna pregunta? Estábamos procesando aún la información que nos acababan de dar el almirante. Mike fue el primero en preguntar. Almirante, eso es tierra apache. Solo iremos ocho operadores. ¿Qué apoyo tendremos? Debe ser un equipo pequeño, ya que no es una misión aprobada por ninguno de los países incluidos en el área. Es posible que encuentren algo de insurgencia comunista, aunque todavía no está aprobado. Aún así, sigue estando como siempre activo el plan de autorización de neutralizar según el método que considere necesario a las fuerzas insurgentes del área, expresó el almirante de manera sarcástica y borrando levemente su cara de póker por una sonrisa siniestra, aunque fuese por unos segundos. La siguiente pregunta fue la mía. Señor, ¿a qué hora salimos? ¿Cuál será el traslado? Saldrán a las 17 horas, desde la pista 4 en un transporte Galaxy 5 hasta la base temporal de Lagos. De ahí serán llevados a la CVN-78 Geraldine Fort, donde un helicóptero los llevará al punto de entrada en la selva de Burma. Luego estarán por su cuenta en tierra Apache, algo a lo que ya están acostumbrados John. Transcurrida la hora, que es la que nos dieron para prepararnos, estábamos equipados y armados y nos encontrábamos con el grupo de la SAS, cuatro operadores de 1,85 m, y unos 90 kilogramos de peso, según vi a ojo. Estos chicos no estaban de juego, estaban impecablemente vestidos, con uniformes de campaña en selva, armados con algunos juguetes diferentes a los nuestros, pero igual de eficientes. Ya estaban dentro del avión, ingresando también los dos científicos, uno relativamente joven en sus 35 y otro un señor mayor cerca de sus 60. El despegue fue rápido, y ya en vuelo, parte de mi equipo estaba bastante dormido, ya acostumbrados al Galaxy, obviamente. Los británicos estaban despiertos y muy atentos, cada uno en sus propios pensamientos. Los científicos estaban intercambiando opiniones. Esta situación fue aprovechada por uno de los SAS para preguntar a los científicos por el objetivo de la misión. Doctores, ¿específicamente qué estamos buscando? Los científicos levantaron el rostro de sus notas y miraron al operario luego de mirarse los rostros el uno al otro. Pensamos que esto es una alteración en el espacio-tiempo que conecta dos puntos diferentes del universo conocido o algún universo paralelo. Esto está confirmado en la teoría del estudio de los puentes de Einstein, pero esto es conocimiento comúnmente conocido como agujeros de gusano en lenguaje más mundano. Esto sería un avance que nos haría viajar años luz en el futuro, sobre todo en las investigaciones sobre viajes espaciales. Además, ignoramos cómo apareció y por qué en ese sitio. Después de escuchar esto me sentí como en una clase de bioquímica en la secundaria, es decir, sin entender nada. Las luces rojas del área de carga del Galaxy se encendieron, lo que significaba que empezamos a descender hacia la pista. Una vez en tierra, la compuerta de carga se abrió y nos apresuramos a cambiar de transporte y una melancólica sensación de salir del Galaxy nos invadió. Ya nos esperaba un helicóptero, un Sea Stallion, imponente con su rampa de bajada, esperaba por nosotros para llevarnos rumbo al CVN-78 que se encontraba en el Golfo de Bengala. Una vez en la rampa de despegue del portaaviones, donde los despegues y aterrizajes de aviones estaban suspendidos hasta concluir nosotros nuestra actividad, la rampa se encontraba nuestro helicóptero final, un RAF, descargando un contenedor fijado con paracaídas a nuestro Zinuk, 
que es donde llegaríamos a la misión. El Zinuk era un helicóptero realmente confiable y la verdad es que había estado muchos años en uno de ellos. El almirante Edwards ya estaba en el buque esperando por nosotros para despedirnos y darnos unas últimas órdenes. Caballeros, espero que esto sea un trabajo de entrar, realizar y salir. No esperamos sorpresas. Estarán bajo observación de satélite y si fuese necesario, un F-35 estará dispuesto para cubrir su retirada. Buena suerte, nos dijo mirándonos a los ojos. No quiero perder buenos hombres, así que espero que tengan ojos hasta en la nuca. ¿Me he explicado claro? Dijo con sarcasmo y una breve sonrisa. El Kinook inició los rotores haciendo vibrar el espacio cercano a su área. Este sonido hizo que todos los operadores, los ocho de nosotros, nos relajásemos. Para muchas otras personas, estos ruidos podían ser una distracción, pero para ocho operarios tan veteranos como nosotros, era el sonido del hogar. Los dos científicos y el paquete raro también estaban un poco nerviosos y vimos llegar a la pista de despegue. El despegue y el vuelo fueron tranquilos, a baja altura y con una noche con una capa de camuflaje encima. Los Night Stalker eran los mejores pilotos de las Fuerzas Armadas Americanas, artífices en las hazañas más épicas del transporte aéreo en naves de ala rotativa. La luz roja nuevamente hizo su aparición y la voz del piloto nos hizo saber el tiempo. Señores, 30 segundos para despliegue. Buena suerte. Miré a mis chicos y les dije, activar visores nocturnos. Mike, toma un científico. Sas, usted es el otro. Obviamente a los otros cuatro operadores también me hicieron caso. Al fin y al cabo, el almirante dejó todo el equipo en mis manos. Vamos adelante y nos reagrupamos en tierra para verificar el estatus. Carguen sus armas y asegúrense de que todo está en orden. En un claro, al margen del Mekong, el transporte se posó suavemente y bajó la rampa por la cual salimos sin perder tiempo alguno. Contándonos a cubierto de la vegetación, los equipos estaban en forma delta, un triángulo donde cada agente está en una punta y el activo a proteger en el centro. Para mi sorpresa, el Chinook levantó vuelo todavía con la caja misteriosa en su interior y yo me comuniqué rápidamente con el piloto para preguntarle el cambio de planes. Rojo 1, aquí rojo 1, adelante pájaro 1. El paquete no fue dejado en el punto de inserción. ¿Cambio de planes? El paquete será desplegado cerca del objetivo. Así no interferirá con su avance. Copiado. 10-4. Rojo 1 fuera. Eso fue un poco extraño ya que no estaban en las órdenes. Aún así, los directivos solían hacer este tipo de cosas sin avisar a los operarios de tierra. Como si nosotros fuésemos adivinos o algo por el estilo. Iniciamos la movilización en dos grupos separados por 4 metros entre ambos todos andando en paralelo. Dos operadores al frente y un científico en el medio, cambiando a última hora la formación delta. Así estarían cubiertos y nosotros marcaríamos un ritmo más pausado, aún así controlado de la marcha. Una selva compacta, densa y sofocante con una humedad superior a los 80% hacía que fuese dos veces más difícil avanzar. El SAS estaba algo retrasado por las condiciones físicas del científico ya que ellos llevaban al hombre que era más mayor. Aún así seguimos en marcha y ya descansamos en un momento más adelante. La plaga de mosquitos era aberrante, era de locos. El agua del Mekong era un paraíso para estos que ingresaban por todos los orificios que pudiesen en nuestro descubierto cuerpo. El equipo de GPS estaba activo desde el aterrizaje y según este nos decía que la ruta era correcta. Cinco horas más tarde, después de densa selva, Restos de cuerpos de lo que creíamos eran insurgentes destrozados por un gran depredador, el GPS nos indicó que estábamos a menos de 500 metros del objetivo. Yo tenía mis dudas. ¿Qué depredador podía haber hecho eso a ocho insurgentes? Eso era extraño. Aún así, estábamos acostumbrados a todo tipo de cosas raras en nuestras misiones. 400 metros. 300 metros. Y luego... Todo cambió. La vegetación pasó a ser nada, como si hubiesen arrancado de raíz todo, y luego la tierra estaba armada hasta no quedar nada de vegetación, como si del Amazonas salieses y entrases al Sáhara en solo dos pasos. Teniendo contacto visual con Sass 
y confirmando que todo estuviera bien, hicimos un escaneo visual y con instrumentos de la zona desértica frente a nosotros. No había anomalías visibles de ningún tipo, ni en la visión nocturna ni en la térmica. Así, parecía que todo estaba limpio. Sass se comunicó conmigo para hacerme saber eso. ¿Viste las marcas de arrastre cerca de donde tendría que estar el paquete? ¿A las 11 en punto? Voy a eso. Así es. ¿Será algo de la vegetación? Les pregunté. No. Creo que son demasiado simétricas. Me respondió el jefe de la SAS. Espera. ¿El paquete? ¿El paquete no tendría que estar aquí? Según el rastreador, están aquí, pero no hay lectura de él. ¿Qué diablos está pasando? Me expresó la SAS. Vamos a ver qué pasa, equipo. Le dije a Paul y a Mike, respondiendo también a la SAS, avanzando tranquilamente en dos columnas donde los científicos estaban en medio de cada una de ellas. El GPS dejó de funcionar dando lectura de Oregón y de Miami. Todos levantamos la mirada para darnos cuenta de que la lectura estaba situado sobre algo que estaba a 100 metros levantados desde el suelo. Tenía forma de espejo y era circular con un centro que se asemejaba a una caída de agua, todo hacia su interior, que en vez de agua parecía mercurio, porque era plateado, pero no tan plateado como la propia plata. Esto explica la falta de vegetación. Fue inspirada por esa cosa que envenenaba todas las cosas alrededor de ella. «Doctores, ¿qué se supone que es esto?» Dejé el canal abierto para que los dos equipos escuchasen mi pregunta a los dos científicos. El más veterano fue claro en su respuesta y su diagnóstico. Estamos frente a un portal de entrada al puente Einstein-Rosen. La entrada a un agujero de gusano, caballeros. El científico más joven, sin embargo, espetó. No hay forma de saber qué hay al otro lado hasta no entrar en él. Ni por error vamos a entrar en esa cosa, espetó el SAS. El científico joven volvió a responder. Es la única manera de saber a dónde va el agujero de gusano. Además, nuestro rover está ahí dentro. ¿Un qué? ¿Dónde? Dije yo, confuso. El paquete que vieron en el propio transporte es un rover de uso científico. Está equipado con sensores, localizadores estelares y laboratorios portátiles que ayudan a estudios biomoleculares donde podemos ver y detectar en qué lugar nos estamos situados, cámaras de vídeo múltiple, entre otros artefactos que nos ayudarán en la misión. ¡Maldición! Ya empezaron las sorpresas de la CIA, comenté en voz alta. ¡Y del MI6! añadió el SAS, mirándonos frustrados los unos a los otros. Los dos equipos nos miramos con aire de resignación. Estábamos acostumbrados a ser los peones de los jefazos que no dudaban de tirarnos como carne de cañón en sus esquemas políticos, aun siendo las fuerzas de élite de nuestros países. Nos organizamos en una sola columna, alternando un operador nuestro y uno de SAS, dejando, como estaban en el centro, los científicos. Cada operador miraba de manera intercalada hacia un lado, uno a la derecha, el siguiente a la izquierda, pero el último miraba hacia atrás cubriendo la retaguardia y haciendo una protección perfecta. Al entrar al frente del portal, una sensación de arrastre nos invadió, como si ese agujero nos estuviese absorbiendo. En ese momento entendí qué es lo que podría sentir algo metálico si estuviese vivo, ya que sentíamos una atracción magnética muy poderosa, obviamente sin nosotros estar inmantados. La caída fue extrema, lo comparo con un topogán de agua, cerrado y transparente en el borde del espacio, Podía ver todo a mi alrededor a gran velocidad, planetas, estrellas, cometas, incluso podía jurar que llega a ver luces sobre un planeta que no conocía. Si alguna vez habéis visto la serie o películas de Stargate, era algo muy similar. El viaje terminó tan bruscamente como había comenzado, saliendo por un gemelo de la puerta de entrada, pero esta vez en una salida muy, muy distinta. Era un símil de agujero negro que era casi una antítesis del plateado que teníamos en nuestro lado. Y encontramos la respuesta a nuestra vegetación desaparecida. Había una mancha de cama de vegetación marchita, compatible con la que faltaba a nuestro lado del agujero. Luego de contar que todos estábamos bien y de una sola pieza, aunque algo vapuleados, 
Conformamos un perímetro de seguridad mientras nos ubicamos en el territorio. La caja misteriosa estaba en uno de los lados de la vegetación marchita. Los científicos se apresuraron a desmontar el empaque y extraer al rover que estaba dentro. Se pusieron en marcha y lo sacaron del enredo de ramas donde estaba. Un cubo con dos orugas, un brazo superior con tres articulaciones que terminaban en una pinza. Una torre giratoria poseída por unas cámaras y lentes de aumento que funcionaban como telescopio coronaban este engendro mecánico. Un sistema de ubicación estelar y cámaras filmadoras. En otras palabras, un juguete muy bien equipado. Una vez puesto en marcha el rover, tratamos de ubicarnos según el plano estelar. Pero, al levantar la vista, nuestra esperanza de ubicarnos se desvaneció. Al ver el cielo, para nuestra sorpresa, dos lunas superpuestas en el firmamento nos esperaba, una delante de la otra. «¡Doctor, qué diablos es eso! ¿Dónde estamos?» dije con un tono casi preocupado. «Temo decirles que no lo sé». El plano estelar no es reconocible por el sistema del rover. Es decir, parece que estamos en otro universo o estamos en una parte no escaneada del nuestro. Nos metimos en un agujero de Alicia, expresó Mike con un tono casi satírico. No lo sabemos, le espeté. No sabemos a dónde estamos ni qué estamos explorando. Tenemos que sacar más pruebas. Paul, te quedas custodiando a los doctores. Sas, deja uno de los tuyos para los mismos. El resto nos separamos en tres grupos, dos cada uno. Revisaremos todo lo que veamos. Con extremo cuidado, estamos en un entorno desconocido. No sabemos qué sorpresitas nos podemos estar llevando por delante. Así que chicos, por favor, tened mucho cuidado. Todos asintieron de manera sincronizada. Avanzamos con cuidado observando cómo la vegetación pasaba de ser despojos de otro mundo a ser una vegetación típica de las llanuras mongolas, salpicadas con formaciones heterogéneas de lo que es una selva tropical. Desierto árido con arenas muy finas, pero todo de un color diferente. La arena era roja, como la sal del Himalaya, o como si fueses hecha de arcilla. La selva era un tono azulado y violeta, con troncos de color celeste o rosado. Todo esto era muy extraño para nosotros, ya que todo estaba coronado, como dije anteriormente, por dos lunas. Esto era como si alguien estuviese cambiando, como si alguien cogiese los ojos de una persona y lo usase como imagen, cambiando los colores verdes, azules y rojos a su voluntad. El paisaje de la zona del equipo de SAS no era similar al nuestro, sino idéntico, ambos ambientes sin novedad alguna. Al bajar la mirada me percaté de una serie de huellas relativamente frescas. La morfología podía decirse que era muy humana, si tuviese que decirlo de alguna manera, aunque tenía siete dedos y de un tamaño tres veces el promedio de un humano común. Eso, obviamente, solo a simple vista. Después de tomar algunas fotos, seguimos adelante, observando la morfología de la vegetación. Aunque hasta ahora no hemos visto ningún animal, eso era extraño. La zona desértica tenía más formaciones de 8 metros de diámetro por unos 4,5 de profundidad, en forma de cono o de embudo, si tuviese que decirlo de alguna manera, que caía hacia el fondo de la misma. Los árboles de la zona parecían la del Amazonas. Tenían hojas de diferente tamaño, pero todas con una morfología que sugerían que en algún estímulo externo se abrirían ya que las hojas parecían enrolladas entre sí. A lo lejos pudimos observar una cadena montañosa de baja altura, pero con un aspecto algo artificial. Luego de ponernos con un visor, vimos que estaba plagada de cuevas. ¿Podría ser que ahí viviese la fauna? ¿O los humanos, que decíamos nosotros? Nos comunicamos con los otros dos equipos para regresar al punto de reunión junto al equipo de los científicos. A lo mejor teníamos suerte y podríamos irnos de aquí enseguida. SAS-1, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. SAS-2, ¿estáis aquí? No hubo una respuesta inmediata, solo modulación entrecortada seguida de gritos y alaridos de desesperación, lo que nos puso en modo de batalla en ese mismo instante, y nos dirigimos donde estaba el equipo 2 a todo lo que nuestras piernas nos daban. Al salir de la selva por la que veníamos nos encontramos con un espectáculo donde Peter en el fondo de estos huecos en la arena estaba situado sino sacudido como un trapo sucio en medio de un cuerpo de la arena, disparando hacia la arena con un futil intento 
de intentar salir de lo que le estaba apresando, disparaba su M4 y también los que estaban alrededor con su M250, sin hacer nada más que tirar balas a la arena. Entonces un recuerdo de mi infancia llegó. En la casa de mis abuelos había una estructura, aunque en miniatura, de un coto de caza de un hormiga león. Esto era exactamente igual, aunque en un tamaño mucho más macro. El equipo de SAS-1 también arribó a la zona y se unieron a la feria de disparos mientras tratábamos de sacar a Peter de ese maldito hueco. Sin embargo, Peter dejó de pelear hacía ya rato. Pensé que se había desmayado por el dolor. SAS logró enganchar el portal de la placa de Peter con uno de los ganchos de escaladas de tres puntos y empezaron a tirar de él, mientras nosotros los cubríamos con fuego de supresión, aunque nuestras caras palidecieron cuando empezamos a mover a Peter. Nos dimos cuenta que solo teníamos la mitad de su cuerpo. Peter estaba muerto y sus tripas eran un recordatorio frugal y gris de ello. El equipo de la SAS-1 me preguntó qué hacíamos con Peter y me preguntó sobre el equipo SAS-2. Yo simplemente negué con la cabeza. Teníamos que volar ese maldito hueco. SAS arrastró el cuerpo de Peter lejos del hueco y dejó caer una mina Claymore activándose en el fondo del mismo. Esta, al llegar al fondo, fue arrastrada bajo la tierra por unas pinzas enormes. Luego de esto, el estadillo de las partes del insecto volaron alrededor del hueco. Con un color visceral verde. Entre esas vísceras también estaban una de las botas de Peter, que parecían estar deshaciéndose con el ácido de esa criatura. El equipo de SAS-1 no estaba satisfecho, ya que había buscado entre los restos de la criatura sin rastros del equipo 2. Comenzamos a buscar al equipo 2, pero no parecía que estuviese por ningún lado, hasta que uno de nosotros observó un chaleco que portaba la placa y el rifle de asalto junto al casco tirados en el piso de cualquier manera. Esto daba mala espina. Ningún operador de este equipo se quitaría las armas y el equipo sin pelear. Apartamos las ramas suaves de la vegetación autóctona y nos encontramos al SAS, si pudiese llamarse así incrustado en el centro del tronco principal de uno de esos árboles azules. Estaba dentro del árbol, ya no vivo claramente, pero en un proceso de digestión con el propio árbol. Esos seres estaban vivos y parecían que no fuesen simples plantas, eran plantas carnívoras gigantes, y todo este momento estábamos caminando entre ellos. Una especie de liana salió desde esa especie de boca, del tronco e intentó atacarnos, moviéndose rápidamente hacia nosotros, lo que nos puso obviamente en un modo de retirada ya que veíamos la cantidad de lianas que estaban viniendo hacia nosotros. Nuestra posibilidad de rescatar el cuerpo del SAS fue abandonada. Yo le pregunté al líder del equipo 1 del SAS qué haríamos ante esta situación. Él no me respondió, así que entendí la respuesta. Retirada inmediata, cobertura de retaguardia, le comenté a los dos equipos. Ellos asintieron. El desplazamiento hasta el punto de encuentro fue bastante rápido, sin inconvenientes para la sorpresa de todos, aunque con movimientos en todos los ángulos oculares, para lograr identificar si algo se movía sin nosotros darnos cuenta. Llegamos a la salida del portal, donde estaba Paul y Mike. Nos vieron con los ojos extremadamente abiertos y observaron en uno de los sacos que estaba la mano de Peter, ¿Qué diablos ha pasado? ¿Dónde está Peter? Preguntó Mike, todo frustrado. No hubo respuesta por ninguno de nosotros cuatro. Procedimos a asegurar los perímetros tomando en cuenta lo que ya conocimos e interrogar a los científicos para nuevos avances. ¿Cuánto tiempo nos queda en este infierno? Pregunté al mayor de los científicos. Tenemos algunos datos, pero necesitamos más. Calculo que lo tendremos en cinco horas, replicó el joven. Mirad, malnacidos, acabamos de perder un equipo entero y a uno de mis compañeros. Tenéis 45 minutos, nada más. No pienso perder más operadores por vuestra culpa. La vegetación en ese momento, casi de manera unísona, empezó a moverse. Las hojas, algunas que estaban abiertas, empezaron a enrollarse, haciendo como cigarros de tabaco. Obviamente cada una según su tamaño. Esto coincidía con el alba, donde se veía el sol asomándose. Sin embargo, en un lugar donde hay dos lunas, el sol tiene que ser lo suficientemente fuerte para pegar esas lunas a su campo gravitacional. A gritos moví a mi equipo, ya que entendí qué es lo que pasaba y porque toda la vegetación estaba quemada. El SAS se percató también 
y obviamente me miraron en búsqueda de órdenes. Empezad a cavar tan rápido como podáis y lo más profundo que podáis. El sol parece que, bueno, nos dejará achicharrados si no nos damos prisa. Todos empezaron a cavar trincheras de una sola persona, pero bastante cercanas entre sí, para mantenernos comunicados. Paul fue el primero en terminar, después se dedicó a cortar hojas de los árboles, intentando que éstas sean lo más anchas posibles. Y luego usábamos de rejilla unos pequeños palos para poder comunicarnos y ver alrededor. Una vez listas las trincheras y todo dentro, recordamos que el rover podía evitar el sol directo. Y así salió. Un sol que era casi la mitad de grande que el tamaño de nuestro sol actual. Y todo lo que tocaba se quemaba. Mis cálculos probaron ser ciertos, ya que había unos 50 o 60 grados según marcaban nuestros sensores. Obviamente eso es muy incompatible con la vida humana. Dentro de las trincheras, aunque a una temperatura más agradable, estábamos a unos 35 grados centígrados. Eso hacía todo muy difícil y sobre todo nos hacía deshidratarnos a gran velocidad. Las siguientes 10 horas de sol nos mantuvimos lo mejor posible, racionando el agua y cubriendo las entradas. Parecía por suerte que el sol aquí pasaba más rápido. En vez de 12 horas de sol, fueron 10. Sin embargo, la sorpresa no dejó de aparecer. Un tremor de baja frecuencia invadió el área. El pequeño temblor demostró no ser un terremoto. Al levantar el techo improvisado dejé ver algo realmente escalofriante a lo lejos. Un escolopendra gigante, pero gigante de verdad. Calculo que serían de 7 a 9 metros con una armadura dorsal, cabeza y patas blindadas. Todo parecía ser que estaba coronado por un lomo que terminaba en unas bolitas de líquido que eran de color rojo. Y al final de ese acorazado tanque nos dimos cuenta que había una cola de escorpión. Sí, pero sin embargo esta tenía dos mortíferos colmillos que usaría como arma y también defensa. Era como si un dios cruel mezclara un escorpión con una escolopendra y le diese esteroides para crecer hasta el tamaño de un maldito dragón asiático. Bajamos lentamente los techos y nos comunicamos entre nosotros. Planeamos saltar con todo lo que teníamos a la cuenta de tres, una vez yo diese la señal. La criatura parecía ir a un paso tranquilo y unísono, y yo empecé a enseñar los dedos a los demás. Uno, dos y tres. Al unísono nos abrimos del techo y las trincheras dejaron de ser un refugio para ser una de nuestras cartas trampas. Atracamos al ser con una lluvia de balas y Paul con una pequeña minigun, descargó la furia de la humanidad sobre ese gigante. El ser no era estúpido, así que para defenderse se levantó sobre sus dos patas para dar la impresión de mayor tamaño. Eso fue lo que pensamos. Un craso error. No nos queríamos sentir intimidados. Él no quería intimidarnos con su gran tamaño, no. Estaba apuntando con sus miles de bolitas rojas, que usó como misiles, y atacó al SAS, donde atacó a uno de ellos y empezó inmediatamente a gritar. Su cuerpo se llenó de ampollas y unas vacunas digestivas, que fue lo que gritó uno de los científicos, empezó a hacer que el hombre se hiciese un saco de líquidos. Sabíamos que eso era algo parecido a lo que hacían las arañas, que preparaban a sus víctimas que caían en sus redes para ser devoradas como una sopa caliente, lista como el que prepara unos fideos instantáneos en el fuego. Lejos de mermarse nuestro espíritu, Paul se hincó con la Gatling en el suelo y empezó a disparar escuchándose casquillos como una sinfonía grotesca de un dios de la guerra. El olor de la pólvora invadió el aire. El enorme ser acorazado se giró dejando que sus placas dorsales se hiciesen escudos de frente, como si un enjambre de vikingos se pusiese delante de nosotros, rebotando de nuevo gotas hacia nosotros. Sin embargo, esta vez las dejamos escapar. Le hice señales al equipo de la SAS a lo que quedaba de ellos, para que usásemos una estrategia similar que usamos con la hormiga gigante. Lanzaríamos dos minas Claymore, activadas por un hilo que usábamos para detonarlas al unísono. Eso funcionó y el cuerpo de la bestia se elevó unos 60 centímetros del suelo. Oportunidad que yo no dejé escapar. Salté sobre las dos sales de ese ser, que usaba aún como escudos. Las balas rebotaban como gotas en el agua. Y sacando rápidamente mi puñal de batalla, apunté entre las armaduras para poder darle un golpe. Un golpe que demostró hacer que ese ser se volviese frenético. Y yo trataba de apuntar en su columna vertebral una vez más. 
pero el dolor de este ser hizo que fuese casi imposible volver a darle. Un grito ahogado y gorgoteo de sangre rasgó el pandemonium del combate cuando Mike atravesó en la mitad del tórax a la cola del animal, dejando esa cosa inutilizada. Aunque heroico, el combate de Mike no fue suficiente y Paul aprovechó la adrenalina del momento y ubicó una vara de madera que usó para usarla de trampilla en la trinchera para atravesarle la boca a ese ser, atravesando la cosa de lado a lado. Cuando éste intentó atacarle, obviamente con sus colmillos, él no dejó ni un poco de maldito seso en el cuerpo de ese ser, ya que todo se esparció por el suelo. Y eso puso fin al conflicto. Revisamos los heridos. Mike, clave blanca. Parecía no ser venenoso la aguja que le atravesó un poquito el muslo. Pero no quería fiarme. Iba a hacer que los científicos le hiciesen un test rápido. El SAS cabe blanca igual. Es decir, todos heridas leves contando al sas que había sido alcanzado por las bolas rojas, que ahora era una pulpa de color rosa en el suelo y poco a poco se estaba derramando en el suelo como si fuese un charco. Me giré y les dije a los científicos, ¡nos vamos ya! ¡Recoja sus cosas! ¡Perímetro de escape ya! Tras verificar que Mike no tenía veneno en su herida, nos acercamos al portal moderadamente rápido para ver horrorizados cómo de acertada fue esa idea, ya que desde la vegetación salió otra de esas cosas acorazadas, con cara de muy pocos amigos, corriendo muy rápido hacia nosotros. Saltamos dentro del vortex. Los científicos después del rover y luego la SAS, Paul, Mike, finalizando la expedición en ese lugar. Pensábamos que esas cosas iban a seguirnos, pero no fue así. Empezó el agujero de gusano de nuevo a girar y girar y esta vez nos vimos con menos emoción hasta que salimos por otra abertura. Mareados igual, automáticamente hicimos un perímetro. Pero no había vegetación. No era el maldito lugar del que vinimos. Era otro sitio. Mi respiración se apagó entendiendo lo que pasaba. Y lo único que atiné fue a decir... ¡Ay, mi esposa! ¡Mis hijos! Espero volver a veros. Acababa de comprender que no viajaba de vuelta a nuestro espacio, sino a otro muy distinto. Estábamos en un viaje en el espacio y el tiempo. Universos similares o diferentes. La verdad es que no tenía aún ninguna idea. Lo único que podía era mirar lo que había alrededor. Al ponerme de pie, reconocimos tres estructuras que coronaban el horizonte. Paritarias en la cúspide dorada de ellas eran las tres pirámides de Egipto. Keops, Kefren y Micerinos. Las tres pirámides de la antigüedad. Pero en esta ocasión, no estaban en ruinas. Así fue como empezamos nuestro viaje de vuelta a casa, entre dimensiones donde la realidad era una sátira, como si el mundo lo hubiese creado un macabro dios para mofarse de los mortales. Así fue como empecé a escribir nuestro viaje a través del portal de Mercurio y el peligro que éste nos deparaba en otros mundos.